Hello everyone. So already we have seen the first two lectures of path two three two. ठीक है. Already अपन path uh, two three two चे first दो उन lecture अपन cover के ले लिया है. And uh, in today's this video we are going to see the economic importance of decisions. Economic importance का यहाँ decisions ना. ते अपन अंतर ये lecture में दे पाना रहो. So बगैर छोटे से lecture आ है. ठीक है. Economic importance of decisions third lecture. सो पहा लेक्चर नंबर थ्री इकोनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ डिज प्लांट डिजीजेस सो इकोनॉमिक इम्पॉर्टन्स का है पहा यहाँ सो का लॉस करता वगैरह सब अपने पहाय अबाउट थर्टी फोर पर्सेंट ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस इज लॉस्ट एन्युअली ड्यू टू डिजीजेस इन्सेक्ट पेस्ट एंड वीड्स ऑन ग्लोबल बेसिस अकॉर्डिंग टू क्रैमर इन नाइनटीन अबाउट थर्टी फोर पर्सेंट ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस जेवड़ा क्रॉप प्रोडक्शन होते हैं चौतीस टक्के क्रॉप प्रोडक्शन जे है लॉस होते हैं वेस्ट जते डिजेस इन्सेक्ट पेस्ट वीड मु टोटल अपना तोटा कितने होता है चौतीस टक्के क्रॉप प्रोडक्शन का तोटा अपना डिजेस मु इन्सेक्ट पेस्ट मु वीड्स मु तिगानी मिल होते क्रैमर ने नाइनटीन सिक्सटी सेवन लगित है सो नेक्स्ट आउट ऑफ विच यापी आता बह पर्सेंटेज इम्पॉर्टंट है एमसीक्यू सा बर का 12% पर्सेंट इज लॉस्ट ड्यू टू डिजेस कॉज बाय फंगाय बैक्टेरिया और वायरसेस या चौतीस टक्के पैकी ठीक है या चौतीस टक्के पैकी जे बारह टक्के लॉस है ट्वेल्व पर्सेंट जो लॉस है तो डिजेस मु लॉस होता अपना ठीक है मे डिजेस बारह टक्के लॉस करता अपना मे भा फंगाई ने कॉज करू दया बैक्टेरिया ने कॉज करू दया वायरसेस ने करू दया एक्सेट्रा ठीक है देन इवन इलेवन पर्सेंट इज ड्यू टू निमैटोड अकरा टक्के जो लॉस है तो निमैटोड करता ठीक है एंड सेवन पर्सेंट ड्यू टू इन्सेक्ट पेस्ट सात टक्के जो है तो इन्सेक्ट पेस्ट मुझे थ्री पर्सेंट ड्यू टू वीड्स अस बारह टक्के डिजेस अकरा टक्के निमैटोड्स सात टक्के इन्सेक्ट पेस्ट एंड तीन टक्के वीड्स अशा हा सी मिलन टोटल शंबर टक्के जे क्रॉप प्रोडक्शन है तपैकी चौतीस टक्के क्रॉप प्रोडक्शन च नुकसान अपने होते लॉस होते ठीक है सो हा प्रत्येका पर्सेंटेज लक्षा ठेवा ट्वेल्व पर्सेंट लॉस इज ड्यू टू डिजेस देन इलेवन पर्सेंट लॉस इज ड्यू टू निमैटोड्स then 7% loss is due to insect pest and 3% loss is due to weeds theek hai next when plant protection measures are not implemented javas apan plant protection measure he implement karat nasto plant protect karnyasathi je implementation je measures je hat te apan implement karat nasto tavas kya hota annual loss of 30 to 50% are common in major crops including horticulture so according to encyclopedia britannica 2002 जर अपन प्लांट प्रोटेक्शन मेजर वे जर अपन प्लांट प्रोटेक्शन मेजर वे एन्युअली वर्षाला अपना तीस से पन्ना टक्के लॉस होते मेजर क्रॉप्स मध्य मैं हॉर्टिकल्चर पे ठीक है कि पन्ना टक्के लॉस होता तोटा होता ठीक है सो बो का होता इकोनॉमिक इम्पॉर्टन्स अपना तोटा कितनी होता डिजेस मु किती डिजेस मु कि तोटा होता इन्सेक्ट पेस मु कि होते निमैटोड मु कि होते वीड्स मु कि होते जस्ट बगित नेक्स्ट व्हाट इज सिग्निफिक ऑफ एपिडेमिक्स ठीक है एपिडेमिक्स सिग्निफिक बे पर्टिक्युलर एरिया मे डिजेस का सिग्निफिक है डिजेस अपना दिता छोटे पी खूब कहीं के ठीक है सो ब फर्स्ट प्रत्येक डिजीज हा कुन आला डिजीज न का एरिया मे पर्टिक्युलर एरिया मे इथ दिलेला आहे आता सो फर्स्ट बघा फर्स्ट डिसीज आहे आयरिश ऑफ सॉरी आयरिश फेमाइन कॉज्ड इन 1845 1845 ला आयरलँड मध्ये हा आयरिश फेमाइन आला होता सो काय झालं बघा ही खूप इंटरेस्टिंग स्टोरी आणि या आयरिश फेमाइन पासून पॅथोलॉजीची सुरुवात झाली थोडक्यात कि माझे प्लांट पॅथोलॉजिस्ट जे आहे म्हणजे त्यांची सुरुवात झाली थोडक्यात इथून सो बघा या आयरिश फेमाइन ची स्टोरी जी है खूब इंटरेस्टिंग है सो लेट ब्राइट ऑफ पोटैटो लेट ब्राइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाय फाटोक्टोरा इन्फेस्टन्स इन्फेस्टन्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग आयरिश फेमाइन इन एटीन फोर्टी फाइव बाय डिस्ट्रॉइंग द पोटैटो क्रॉप द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल आयरलैंड मधे का आयरलैंड हा जो एरिया है तथा सगले लोग पोटैटो हा स्टेपल फूड मन घे होते सगले सगले लोग जे हैं क्या करते पोटैटो चे कल्टिवेशन करते तिथले सगले लोग पोटैटो वरती डिपेंड होते फूड की जी रिक्वायरमेंट होती पोटैटो वरती डिपेंड होते 
ठीक आहे आर्लँडमध्ये सो व्हॉट इज फेमाईन फेमाईन म्हणजे काय भूकमरी मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो भूकमरी सो आयरिश मीन्स आयर्लँडमध्ये झालेली भूकमरी म्हणजे आयरिश फेमाईन ठीक आहे सो ही स्टोरी बघा तर तिथे काय झालं पूर्ण जे तिथले लोक होते ते पोटॅटो कल्टिव्हेशन वरती डिपेंड होते फूड रिक्वायरमेंटसाठी आणि अचानकपणे तिथे काय झालं तर या पोटॅटो वरती लेट ब्लाइट ऑफ पोटॅटो हा डिसीज आला आणि त्यावेळेस एवढी टेक्नॉलॉजी किंवा एवढं रिसर्च वगैरे झालं नव्हतं आणि त्यावेळेस लोकांना हेच म्हणजे कळत नव्हतं की नेमकं काय होते जस्ट त्यांना एवढं माहित होतं की आपली इल्ड जी आहे ती इल्ड पूर्ण काय होते लॉस होते त्या लेट ब्लाइट ऑफ पोटॅटो मुळे सो असं करून जो पोटॅटो आहे जे लोक पोटॅटो ग्रो करायचे तो पूर्ण पोटॅटोची पूर्ण इल्ड लॉस होत गेली आणि असं म्हणजे म्हणजे फूडच्या लॉस ऑफ ड्यू टू लॅक ऑफ फूड ठीक आहे म्हणजे फूड अवेलेबल नसल्यामुळं त्या आयर्लंडमध्ये भूकमरी चालू झाली म्हणजे भूकेपोटी लोक तिथं म्हणजे डेड व्हायला चालू झाली आणि काही लोक मायग्रेशन करायला स्टार्ट झाले तिथं सो याचं एक अॅनिमेशन आहे पूर्ण पॅथॉलॉजी एक्सप्लेन करणारं त्या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन तुम्हाला तो व्हिडिओ पहा तुम्हाला आयरिश फेमाईन काय होता पॅथॉलॉजी काय आहे इटिओलॉजी म्हणजे काय परपेट्युएशन म्हणजे काय ह्या सगळ्या कन्सेप्ट क्लिअर होतील अँड हू इज नोन ॲज फादर ऑफ पॅथॉलॉजी ठीक आहे तर छोटासा व्हिडिओ आहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक मी तुम्हाला देईन ते तुम्ही तेवढी पहा ठीक आहे सो बघा नेक्स्ट लेट ब्लाइट ऑफ पोटॅटो कॉस्ड बाय फायट ऑफ थोरा इन्फेस्टन्स फायट ऑफ थोरा इन्फेस्टन्सनी जो कॉज केलेला लेट ब्लाइट ऑफ पोटॅटो होता हा अठराशे पंचेचाळीसमध्ये जो आयरिश फेमाईन आला होता पोटॅटो क्रॉप डिस्क डिस्ट्रॉय झाल्यामुळं तर त्यासाठी हा रिस्पॉन्सिबल होता ठीक आहे हंड्रेड ऑफ थाउजंड पीपल डायड ऑफ हंगर अँड डिसीज या भूकमरीमुळं म्हणजे हा डिसीज आल्यामुळं तिथं भूकमरी तयार झाली आणि त्याच्यामुळे तिथले कितीतरी लोक काय झाले ते डेड झाले अँड देअर वॉज अ लार्ज स्केल ऑफ मायग्रेशन ऑफ पॉप्युलेशन टू अदर कंट्रीज इन्क्लुडिंग नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट ठीक आहे म्हणजे आयरिश आयर्लंडमधून लोक भूकमरी होईली म्हणून दुसऱ्या देशामध्ये ते मायग्रेशन करू लागले दुसऱ्या देशामध्ये ते स्थलांतर करू लागले ठीक आहे इन सर्च ऑफ फूड नेक्स्ट बघा द पॉप्युलेशन ऑफ आयर्लंड वॉज एट मिलियन इन नाईन्टीन फोर्टी ठीक आहे इथं एटीन फोर्टी असायला पाहिजे बरं का तर आयरिश फेमन आला होता एटीन फोर्टी फाईव्ह ला सो नाईन्टीन फोर्टीची पॉप्युलेशन घेऊन काय करायचं आहे ठीक आहे सो इथं एटीन फोर्टी असायला पाहिजे ठीक आहे सो बघा पॉप्युलेशन ऑफ आयर्लंड वॉज एट मिलियन इन नाईन्टीन एटीन फोर्टी अठराशे चाळीसला त्या आयर्लंडची पॉप्युलेशन होती आठ मिलियन ठीक आहे विच वॉज रिड्यूस्ड टू फोर मिलियन आफ्टर दी फेमाईन मीन्स फिफ्टी पर्सेंट पॉप्युलेशन तिथली कमी झाले या आयरिश फेमाईनमुळं म्हणजे बघा एक डिसीज काय करू शकतो एक डिसीज काय करू शकतो फिफ्टी पर्सेंट पॉप्युलेशन अख्खी संपली या याच्यामुळं लेट ब्लाइट ऑफ पोटॅटोमुळं सो दिस इज द सिग्निफिकन्स ऑफ डिसीजेस ठीक नेक्स्ट बघा दिस सिंगल डिसीज फोर्स मॅन टू रिअलाइज द इम्पॉर्टन्स ऑफ प्लांट डिसीजेस या एका सिंगल डिसीजनी मॅनला काय केलं म्हणजे डिसीजेसचं काय महत्व आहे ठीक आहे किंवा डिसीजेस काय आहेत हे समजण्यासाठी काय केलं फोर्स केलं अँड ब्रॉड दी सायन्स ऑफ प्लांट पॉथॉलॉजी टू लाईम लाईट ठीक आहे आणि इथून काय झालं बघा की हा आयरिश फेमाईन आला मग एवढी भूकमरी झाली एवढी पॉप्युलेशन कमी झाली तिथली तर त्यावेळेस मग जे एक सायंटिस्ट होते एक प्लांट पॅथॉलॉजिस्ट होते त्यांनी या डिसीज डिसीजचा शोध लावला आणि त्यांनी सर्च केले की हा लेट ब्लाइट ऑफ पोटॅटो आहे अँड दॅट पर्सन इज कॉल्ड ॲज फादर ऑफ प्लांट पॅथॉलॉजी त्या व्यक्तीला फादर ऑफ प्लांट पॅथॉलॉजी म्हटलं जातं ठीक आहे सो तुम्ही सर्च करा हू इज दी फादर ऑफ प्लांट पॅथॉलॉजी नेक्स्ट बघा नेक्स्ट डिसीज नेक्स्ट इव्हेंट आहे किंवा एपिडेमिक आहे बेंगल फेमाईन बेंगल फेमाईन जो की आला होता नाईन्टीन फोर्टी थ्री ला एकोणीसशे त्रेचाळीसला ब्राऊन स्पॉट ऑफ राईस कॉज्ड बाय हेल्मिंतोस्पोरियम ओरायझे हेल्मिंतोस्पोरियम ओरायझेनी जो ब्राऊन स्पॉट ऑफ राईस कॉज केला होता वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंगल फेमाईन इन नाईन्टीन फोर्टी थ्री एकोणीसशे त्रेचाळीसला बेंगलमध्ये जी भूकमरी झाली होती त्याच्यासाठी हा ब्राऊन स्पॉट ऑफ राईस हा रिस्पॉन्सिबल होता विच मेनी पीपल थिंक वन ऑफ द रिझन फॉर द डिव्हिजन ऑफ बेंगाल ठीक आहे म्हणजे बेंगालच्या डिव्हिजनसाठी हा डिसीज रिस्पॉन्सिबल आहे असं लोक म्हणतात डेथ ऑफ थ्री पॉईंट फायव्ह मिलियन पीपल ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड बिकॉज राईस इज स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ बेंगाल जसा आयर्लंडमध्ये सगळे लोक फूड रिक्वायरमेंटसाठी पोटॅटोवरती डिपेंड होते तसं बेंगालमध्ये सगळे लोक फूड रिक्वायरमेंटसाठी राईसवरती डिपेंड होते तर या राईसवरती हा ब्राऊन स्पॉट आल्यामुळं काय झालं तर तीन पॉईंट पाच मिलियन पीपल जे आहेत ते त्यांची डेथ झाली ठीक आहे का तर तिथं आता राईस अवेलेबल नव्हता 
बिकॉज ऑफ डिसीज ठीक है सो so, हा दुसरा एपिडेमिक नेक्स्ट आहे कॉफी रस्ट कॉफी रस्ट कधी आला होता एटीन सिक्स्टी सेवन ला कॉफी वरती रस्ट सो दिस दिस कॉफी रस्ट इज कॉज बाय हेमिलिया वॅस्टॅटिक्स हेमिलिया वॅस्टॅटिक्स फोर्स टू कट डाऊन दी कॉफी प्लांट्स इन श्रीलंका इन एटीन सिक्स्टी सेवन या डिसीजेस मुळे अठराशे सदुसष्ट ला श्रीलंका मध्ये जे कॉफीची जी झाडं होती ती झाडं पूर्ण तोडावी लागली ठीक आहे या डिसीज मुळे ड्यू टू दिस डिसीज फार्मर्स इन श्रीलंका रिप्लेस दी कॉफी प्लांटेशन टी बस रिप्लेस केलं त्यांनी कॉफी प्लांटेशन ला ठीक आहे या डिसीज मुळे देन नेक्स्ट नेक्स्ट आहे फोर्थ डिसीज आहे चेस्टनट ब्लाईट सो व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस चेस्टनट ब्लाईट इट इज कॉस्ड बाय एंडोथिया पॅरासिटिका एंडोथिया पॅरासिटिका आणि इन नाईन्टीन झिरो फोर इट इज इट डिवॉस्टेटेड अमेरिकन चेस्टनट अमेरिकन चेस्टनटला पूर्ण डिवॉस्ट करून टाकलं या चेस्टनट ब्ला ब्लाईटनी अँड फर्निचर फ्लोरिंग पोल्स टॅनिंग इंडस्ट्री वॉज लॉस्ट ड्यू टू दिस डिसीज आणि या डिसीज मुळे जी फर्निचर फ्लोरिंग फ्लोरिंग किंवा पोल्स टॅनिंग टॅनिंग इंडस्ट्री जी होती ती पूर्ण इंडस्ट्री काय झाली लॉस्ट झाली या डिसीज मुळे देन नेक्स्ट आहे पावडरी मिल डिव ऑफ ग्रे पॉइंट्स पावडरी मिल डिव ऑफ ग्रे पॉइंट्स म्हणजे ग्रे पॉइंट वरती द्राक्षांवरती जो आलेला पावडर मिल डिव आहे कॉस्ड बाय अनसिन्युला नेकॅटर इन बाय एटीन फोर्टी सॉरी एटीन फिफ्टी फोर रिड्यूस डे दी फ्रेंच वाईन पॉप्युलेशन बाय एटी पर्सेंट फ्रेंच वाईन पॉप्युलेशन ऐंशी टक्क्यांनी कमी झाली या पावडरी मिल डिव मुळे ठीक आहे सो हे इम्पॉर्टन्स आहे बघा डिसीज असतात जर डिसीज इग्नोर केला गेला तर इतपत म्हणजे एवढा जागतिक लेवलचा क्वेश्चन हा बनू शकतो ठीक आहे इन एटीन सेवन्टी एट डी डावनी मिल डिव ऑफ ग्रेप्स कॉस्ड बाय प्लाझ्मो पॅरा व्हिटिकोला अल्टिमेटली लेट टू दी डिस्कवरी ऑफ बॉडॅक्स मिक्सचर अठराशे अठ्याहत्तरला डावनी मिल डिव झाला ग्रेप्स वरती त्या डावनी मिल डिव मुळे कोण कॉज करत होता हा डावनी मिल डिव प्लाझ्मो पॅरा व्हिटिकोला सो ह्याच्यामुळे बॉडॅक्स मिक्सरची डिस्कवरी झाली जो स्प्रे केला जातो बघा ग्रेपच्या फिल्डमध्ये तर या बॉडॅक्स मिक्सरची डिस्कवरी बॉडॅक्स मिक्सर डिस्कवर झाला या डावनी मिल डिव ठीक आहे सो दिस इज ऑल अबाउट दी सिग्निफिकन्स ऑफ एपिडेमिक्स म्हणजे त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये हा एक डिसीज आल्यामुळे तिथं किती डिवास्टेशन झालं किती भूकमारी झाली किती पॉप्युलेशन कमी झाली दिस इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ डिसीजेस काय काय म्हणतो आपण महत्व आहे डिसीजेस थोडक्यात सो बघा व्हॉट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ प्लांट डिसीजेस आता प्लांट डिसीजेसचे इम्पॉर्टन्स काय आहे काय करतात प्लांट डिसीजेस प्लांट डिसीजेस कॉज्ड बाय मायक्रो ऑर्गनिझम्स आर ऑफ पॅरामाउंट इम्पॉर्टन्स टू ह्युमन्स ठीक आहे प्लांट डिसीजेस एक मिनिट इम्पॉर्टन्स ऑफ प्लांट डिसीजेस सो बघा प्लांट डिसीजेस कॉज्ड बाय मायक्रो ऑर्गनिझम्स मायक्रो ऑर्गनिझम जे प्लांट डिसीजेस कॉज करतात आर ऑफ पॅरामाउंट इम्पॉर्टन्स टू ह्युमन्स ह्युमन्सला का ते इम्पॉर्टंट आहेत बघा बिकॉज दे डॅमेज प्लांट्स अँड प्लांट प्रोडक्ट्स ऑन विच ह्युमन डिपेंड फॉर फूड क्लॉथिंग फर्निचर अँड हाऊसिंग हे प्लांट डिसीजेसला का इग्नोर करू शकत नाही आपण बिकॉज हे प्लांट डिसीजेस जे मायक्रो ऑर्गनिझम कॉज करतात ते ह्युमनसाठी काय इम्पॉर्टंट आहेत किंवा का आपण त्यांना इग्नोर करू शकत नाही बिकॉज ते प्लांट आणि प्लांट जे जे प्रोडक्ट आहेत ज्यांच्यावरती आपण अन्न वस्त्र निवारा ह्याच्यासाठी ह्यावर म्हणजे ह्याच्यासाठी डिपेंड आहोत असे प्लांट आणि प्लांट प्रोडक्ट जर हे डिसीजेस खराब करत असतील तर ते ह्युमन इम्पॉर्टन्सची म्हणजे ह्युमन तिथं इम्पॉर्टन्स देणार ठीक आहे म्हणजे प्लांट डिसीज ते कंट्रोल केले पाहिजेत नेक्स्ट बघा मिलियन्स ऑफ पीपल्स ऑल ओव्हर दी वर्ल्ड म्हणजे ऑल ओव्हर वर्ल्ड मध्ये जे मिलियन्स ऑफ पीपल लाखो लोक जे आहेत स्टील डिपेंड ऑन देअर ओन प्लांट प्रोड्यूस फॉर देअर सर्वायवल अजून सुद्धा त्यांच्या सर्वायवल साठी ते त्या प्लांट वरती डिपेंड आहेत सो प्लांट डिसीजेस रिड्यूस दी क्वालिटी अँड क्वांटिटी ऑफ प्लांट प्रोड्यूस प्लांट डिसीजेस काय करतात प्लांट प्रोड्यूसची क्वालिटी क्वांटिटी ते रिड्यूस करतात एक्झाम्पल व्हीट बंट कॉस्ड बाय टिलेस्टिया स्पेसिस त्याची क्वालिटी क्वांटिटी खराब होते पूर्णपणे डिसीजेस मुळे रिझल्ट इन इन्क्रीज द प्रायसेस ऑफ प्रोडक्ट टू कस्ट कन्झ्युमर जर एखाद्या क्रॉपची एखाद्या पिकाची एखाद्या प्रोडक्टची कमतरता जर भासायला लागली तर त्याची किंमत वाढते बघा महागाई वाढते ठीक आहे रिझल्ट इन सिव्हिअर पॅथॉलॉजिकल इफेक्ट ऑन ह्युमन्स ह्युमन वरती पॅथॉलॉजिकल इफेक्ट होतात त्याचे अँड अॅनिमल्स दॅट इट प्लांट प्रोडक्ट ते डिसीज प्लांट प्रोडक्ट आपण जर खाल्ले तर काय होतं पॅथॉलॉजिकल इफेक्ट होतात नेक्स्ट डेस्ट्रा ब्युटी ऑफ एन्व्हायरमेंट 
बाय डॅमेजिंग प्लांट अराउंड दी होम पार्क स्ट्रीट अँड फॉरेस्ट तर घराच्या किंवा पार्कच्या किंवा रस्त्याच्या किंवा जंगलाच्या साईडचे जे झाडं आहेत ते डिस्ट्रॉय होतात डिसीजेसमुळं आणि त्याच्यामुळे एन्व्हायरमेंटची जी ब्युटी आहे ती ब्युटी पूर्णपणे डॅमेज होते द पेस्टिसाईड युज टू कंट्रोल डिसीज डिसीज कंट्रोल करण्यासाठी जे पेस्टिसाईड आपण युज करतो पोल्यूट दी वॉटर अँड एन्व्हायरमेंट ते काय करतात पाणी आणि पर्यावरणाचं प्रदूषण करतात ते जे की आपल्यासाठी हानिकारक आहे रिड्यूस क्रॉप इल्ड क्रॉपचे उत्पादन जे आहे इल्ड जे आहे ते इल्ड रिड्यूस होते कॉज फायनान्शियल लॉस आपला आर्थिक लॉस होतो दॅट इज मनी स्पेंड फॉर प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स तो पैसा पूर्ण कसा होतो म्हणजे पैसा आपला वेस्ट जात होतो चेंजेस ऍग्रिकल्चरल पॅटर्न ऍग्रिकल्चर पॅटर्न चेंज होतो या डिसीजेसमुळं इन्फ्लुएन्सेस द इंडस्ट्रीज दॅट इज लॅक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एक्झाम्पल समजा कॉटन असेल तर कॉटन मोस्टली काय करतात तर फायबर इंडस्ट्रीज काय करतात ते काय करतात तर कॉटन त्यांना रॉ मटेरियल म्हणून लागतं ना ठीक आहे सो त्या इंडस्ट्रीचा लॉस होतो का तर कॉटनवरती डिसीज आला तर कॉटन अवेलेबल होईल का नाही समजा शुगर केनवरती डिसीज आला तर शुगर इंडस्ट्री ज्या आहेत त्यांच्यावरती हे म्हणजे त्यांच्यावरती परिणाम होईल का तर रॉ मटेरियल ज्यांच्यापासून त्यांची इंडस्ट्री चालते तो मटेरियलच अवेलेबल नसेल ठीक आहे नेक्स्ट सम प्लांट डिसीजेस इवन चेंज फूड हॅबिट्स ऑफ ह्युमन पॉप्युलेशन काही प्लांट डिसीजेस काय करतात तर फूड हॅबिट जे आहेत ह्युमन पॉप्युलेशन तर त्या फूड हॅबिट म्हणजे सवयी चेंज करतात ठीक आहे अँड लास्ट पॉइंट आहे या टॉपिकचा लॉसेस इन इंडिया इंडियामध्ये किती लॉस झाला बघा आपण या आपल्या लेक्चरचं नाव आहे इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ डिसीजेस डिसीजेसचं आर्थिक महत्व काय आहे काय करतात ते डिसीजेस त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की ऍक्च्युअल ते लॉस किती करतात आपला पर्सेंटेजमध्ये त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या एरियामध्ये पर्टिक्युलर एरियामध्ये त्यांनी किती म्हणजे किती प्रमाणामध्ये किती एक्सटेंटवरती त्यांनी नुकसान केलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर आपण प्लांट डिसीजेसमुळे काय काय होतं आणि ते का महत्वाचे आहेत हे आपण बघितलं आणि लास्ट पॉईंट आहे लॉसेस इन इंडिया भारतामध्ये काय लॉसेस झाले त्याचे वी ट्रस्ट कॉज अ लॉस ऑफ फोर हंड्रेड करोड अॅन्युअली वर्षाला चारशे रुप करोड लॉस हा वी ट्रस्ट करतो इन द इयर्स ऑफ एपिडेमिक्स लॉसेस आर फायव्ह थाउजंड करोड ऑर मोर एपिडेमिक्स म्हणजे एखाद्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये जर डिसीज आला तर हे हा जो लॉस आहे तो पाच हजार करोड पेक्षा सुद्धा जास्त होतो म्हणजे पाच हजार करोड रुपयापेक्षा जास्त लूज इज मॉट ऑफ वीट इज इस्टिमेटेड टू काज कॉज अन एव्हरेज लॉस ऑफ थ्री पर्सेंट मीन्स अबाउट फायव्ह हंड्रेड करोड रुपीज एव्हरी इयर हा जो व्हीट स्मॉट आहे व्हीट स्मॉट डिसीज हा व्हीट स्मॉट प्रत्येक वर्षी पाचशे करोड रुपयेचा लॉस करतो अदर प्लांट डिसीजेस सच एज रेड रॉट ऑफ शुगर केन पोटॅटो व्हायरसेस राईस ब्लास्ट अँड ब्लाइट कर्नल ब्लंट ऑफ व्हीट रूट रॉट ऑफ टोमॅटो रूट नॉट ऑफ टोमॅटो एग्ज प्लांट अँड कुकुरबीट्स ऍपल स्कॅब मँगो मालफॉर्मेशन बंची टॉप ऑफ बनाना अँड सॅन्डल स्पाईक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूज लॉसेस हे सगळे डिसीजेस सुद्धा आहेत ते काय करतात तर मोठ्या प्रमाणामध्ये आपलं नुकसान करतात सो दिस इज ऑल अबाउट दी लेक्चर नंबर थ्री इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ प्लांट डिसीजेस सो नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पेस्ट रिस्क अनालिसिस म्हणजे काय आपण बघूया सो काय बघितलं बघा आपण याच्यामध्ये इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ प्लांट डिसीजेस मध्ये व्हॉट इज दी पर्सेंटेज ऑफ लॉस देन व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ एपिडेमिक्स इन दिस आयरिश फेमाइन तर या आयरिश फेमाइनचे जे अनिमेशन आहे अनिमेशन व्हिडिओ त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये आहे बघा पूर्ण व्हिडिओ बघा पूर्ण पॅथॉलॉजी कशी पॅथॉलॉजीची सुरुवात कशी झाली आणि हा आयरिश फेमाइन काय होता आणि फादर ऑफ प्लांट पॅथॉलॉजी आहे त्यांना फादर ऑफ प्लांट पॅथॉलॉजी का म्हटलं जातं या तीन गोष्टींची उत्तरं तुम्हाला त्या व्हिडिओमधून भेटतील देन बेंगल फेमाइन आपण बघितला कॉफी रोस्ट आपण बघितला चेस्टनट ब्लाईट पावडर मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप ऑइन देन डावनी मिल्ड्यू आणि इम्पॉर्टन्स ऑफ प्लांट डिसीजेस आपण बघितला अँड लास्ट पॉईंट आपण बघितला लॉसेस इन इंडिया सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर थ्री सो टील नाव वी हॅव कम्प्लिटेड दी फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर अँड थर्ड लेक्चर इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ प्लांट डिसीजेस सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल सी फॉर टेस्ट रिस्क अनालिसिस ठीक थँक्यू